ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಕೃಷಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಮರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ವಾ ನೋಡಿ ಇದು ಒಣಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಒಣಗಿರುವ ಮರ ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಬೇರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಅದು ಫುಲ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ನಾನು ಆ ಮರದೊಳಗಿರುವಂತ ಗಿಡವನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ರೆಂಬೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೋನ್ಸೈ ಮಾಡಲು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಲಿರೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸೊ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೋನ್ಸಾಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಬೇರಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಆಳವಾದ ಬೇರು ಬೇಡ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇರನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಟ್ಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ ನ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೇರನ್ನ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತ ಬೇರನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಬೇರನ್ನ ಆಳವಾದ ಈ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನ ಗಿಡದಿಂದ ಹೊರಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ನಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚಿಗುರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಶಾಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಶಾಕ್ ನಿಂದ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಿಡದ ಈ ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಡ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ತಂದಿರೋ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡ ತುಂಡಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡವನ್ನು ನಾವು ಸಮಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು ಬೇರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ತೆಗಿತ
ಈ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅಗಲವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮರಳು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎರಹುಳುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎರಹುಳುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಈ ಎರಹುಳುಗಳು ತಿಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನೋಡಿ ಇದು ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಹುಳು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಅದಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಹಾಕಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆನಾಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನಾಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಸಾಕು ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ 